وقر رب زدني علما الشيخ الذي قال المؤلف عيلا رحمة الله فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان Il a dit, Fahumul ladhina akhlasu fi mashihim, ce sont ceux qui ont, qui ont été sincères dans leur cheminement. Ça, c'est le premier itinéraire, la sincérité obligatoire. Celui qui veut réussir, le premier itinéraire par lequel tu dois passer, c'est la sincérité. Donc, il a dit, Fahumul ladhina akhlasu. Ceux qui ont réussi, ce sont qui Ce sont ceux qui ont été sincères dans leur cheminement. Mais ça ne suffit pas à la sincérité. Et aux enseignements de la foi, hein, ils se sont conformés. Bimana, à la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le cher, il a dit, le premier, itinéraire, le premier itinéraire que les itinérants empruntent pour réussir, après s'éloigner de toute voie qui mène à la perdition, les premières voies qui mènent à l'agrément d'Allah, c'est la sincérité. La sincérité est le suivi, al le suivi qui est, chaque chose que tu fais, il faut que ce soit conforme à la sunnah du prophète. C'est ça le sens en fait. Hein? Et aux enseignements de la foi, ils se sont conformés. Le ma'ana, ce que le prophète il leur a dit de faire, ils n'ont pas fait plus ni moins. Ils l'ont fait comme on leur a dit de faire. Et ils ont délaissé comme on leur a demandé de délaisser. Ça c'est la base. Et ça là, ce que le cher il a dit ça, ces deux règles là, c'est la base pour c'est la condition pour l'acceptation de tout acte d'adoration. Tout acte d'adoration, pour qu'elle soit acceptée, il faut ces deux conditions. Tout acte d'adoration, pour qu'Allah l'accepte, pour qu'elle soit correcte, pour que l'œuvre soit salih, ce qu'on appelle « amalun salih hein? » comme Allah dans le Coran, ou « amalun salihat » quand on entend « salihat », c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit conforme à la sunnah du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Tout acte d'adoration, qui n'a pas de sincérité et qui n'a pas de conformité avec la sunnah du prophète, cet acte, cet acte elle, elle est vaine, elle est caduque. Allah ne l'accepte pas. Tout acte d'adoration que tu fais, même si tu l'as fait avec sincérité, mais tu l'as fait contraire à la manière dont le prophète lui l'a enseigné, Allah ne l'accepte pas. Ça, c'est la base. Hein. Celui-là qui n'a pas ça, prise comme tu veux, Allah n'acceptera jamais de la vie. Bien compris Donc tu veux réussir mon frère et ma soeur, après t'avoir éloigné de tout chemin qui mène à la perdition, le premier chemin qui mène à l'agrément, c'est la sincérité et la conformité avec la sunnah du prophète. Il manque un de ces deux piliers, l'œuvre, elle ne l'accepte pas. Et si tu fais comme le prophète, il t'a dit de faire, mais tu n'as pas fait avec sincérité, Allah n'accepte pas. Il faut ces deux conditions réunies, obligatoires, dans toute chose. Allah l'a dit, c'est lui qui a créé la vie et la mort pour vous éprouver, vous les êtres humains, afin de voir, afin de savoir qui d'entre vous sera le meilleur en œuvre. Il n'a pas dit qui d'entre vous fera plus d'œuvres. Il a dit, mais qui le fera, sera le meilleur en œuvre Parce que si tu fais beaucoup, mais elle n'est pas conforme, Allah ne l'accepte pas. Comme je vous l'ai toujours dit, la qualité avant la contexte, c'est ça. Le Foudal ibn Iyad, il a dit, lorsqu'Allah a dit, c'est lui qui a créé la mort et la vie pour vous, afin de vous éprouver, voir qui sera le meilleur en œuvre. Le Foudal ibn Iyad, il a dit, la la, 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 qui sera le meilleur en œuvre, ça veut dire qui fera l'œuvre la plus sincère et la plus conforme Allah il vous a, il a créé la vie et la mort pour vous, pour vous éprouver. Hein? Qui, fera, qui sera le meilleur en œuvre Le mot meilleur en œuvre, ça veut dire l'œuvre la plus sincère et la plus conforme. Al-Fudal ibn Iyad a dit Fa innahu, ila kana khalisan. Car si l'acte, l'œuvre est sincère, ou alam yakun sawaban, mais l'œuvre n'a pas été conforme à la sunnah du prophète, comme on l'a vu avec le Risha, c'est 4, toi tu veux faire 5, le, le Fajr, c'est 2, toi tu veux faire 4, le, le, le Maghrib, c'est 3, toi tu veux faire 2 ou faire plus, c'est tes sincère, tu dois même, je veux faire que du bien. Mais si elle n'est pas conforme à la sunnah du prophète, c'est pas du bien, c'est du mal. 
J'ai compris Fouda, il a dit, car si l'acte, elle est sincère, ou alam yakun sawaban, l'am yukbal. Mais elle n'a pas été sincère, elle n'a pas été conforme. Allah, il ne l'accepte pas. Wa idha kana sawaban. Et si l'acte, elle est conforme, tu l'as fait comme le prophète, il t'a dit de le faire. Ou alam yakun khalisan. Mais tu ne l'as pas fait avec sincérité. L'am yukbal. Elle ne sera pas acceptée aussi. Hatta yakuna khalisan sawaban. Jusqu'à ce qu'elle soit sincère et jusqu'à ce qu'elle soit conforme. Il faut les deux conditions réunies. C'est clair ça Il a dit, et hey, l'acte sincère, il a kana lillahi, si elle est faite pour Allah. C'est ça, œuvre sincère. Sincère, ça veut dire, tu l'as fait pour Allah. Tout ce que tu fais, un conseil, la prière, euh, les sadaqat, hein, le fait de réconcilier entre les gens, le fait de donner des cours, le fait de venir assister, prendre des cours, tout, il faut la sincérité. Et la sincérité, c'est-à-dire que tu le fais pour Allah seulement. Non pas pour intérêt, non pas pour qu'on te fasse des éloges, non pas pour être célèbre, mais tu le fais que pour la face d'Allah. Il faut la sincérité. Il a dit, wassawab, et la conformité, c'est-à-dire, il a kana à la sunnati. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit conforme à la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sinon Allah il ne l'accepte pas. 